லாஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் மெட்ராஸில் இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு முக்கியமான ஆர்டிஸ்ட் ஹூ இஸ் கனெக்டட் டு மணி இயர்ஸ் ஸோ டியர்லி அட் த சேம் டைம் ஐ பின் பிளஸ் டு ஹேவ் அன் ஆக்சஸ் டு நோ அபவுட் ஹிஸ் கான்சர்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மணி தாத்தாஸ் கான்சர்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆஸ் டோல் டு ஹிம் பை மணி தாத்தா ஹிம் செல்ஃப் ஸோ அப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டியை இட் வாஸ் அ செரண்டி பிட்டின் தான் சொல்லணும் இந்த சமயத்தில் மெட்ராஸில் இருந்தார் அந்த சமயத்தில் அவரை பிடிச்சேன் பிடிச்சிட்டு சில கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தேன் இட்ஸ் நாட் இன் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர் ரேண்டமாக கேட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் ஃபியூ கொஷின்ஸ் நான் கேட்டது இப்போ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பெரியப்பா நீங்கள் சொல்லுவேள் இது மாதிரி தட்சிணாமூர்த்திக்குள்ளே வந்து மனிதத்தாவோட கச்சேரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏதோ சத்தியம் பண்ணுவார் அப்படின்னு விட்டு என்ன விஷயம் அது முதல்ல தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளையோட எங்கள் அப்பா வாசிச்சதுக்கே அது ஒரு பெரிய சகாப்தம்னு சொல்லணும் என்னன்னு கேட்டால் அவள் வாசிச்சுருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு எட்டு ஒம்பது வருஷம் இருக்கும் அவ்வளோதான் அவள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வாய்ச்சது ஆனால் அதில் வந்து நிறைய பலன் அடைஞ்சது யாருன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கள் அப்பா தான் ஏன்னா அவர் சொல்லுவார் தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளையோட நான் குருகுல வாசம் பண்ணலையே தவிர அவரோட கச்சேரியில் வாசிக்கிற போது அநேக விஷயங்கள் நான் ஸ்டேஜ்லேருந்தே தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் அதனால் கிட்டத்தட்ட அவர் வாசிக்கிறதுலேருந்து அநேக விஷயங்கள் எடுத்துன்னு இன்னைக்கு வாசிக்கிறார் அதாவது ஒரு பாட்டு வாசிக்கிற போது அவர் அப்பா சொன்னதே சொல்கிறேன் சில இடங்களில் பாட்டை மேக்கரித்து வாசிக்கிறது உண்டு பாட்டை வந்து பாட்டை விட மிருதங்கம் முக்கியமாக தெரிகிற மாதிரி வாசிக்கிறது உண்டு அதெல்லாம் நான் அவர்கிட்டேருந்து கற்றுந்தது தான் ஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் இந்த சத்திய விஷயம் என்ன சொல்கிறேன் அதுனா இப்போ ரெண்டு பேரும் எங்கள் அப்பா வாசிக்கிற காலத்தில் வாசிக்க வா வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிற காலத்தில் இவரோட வாசிக்கிறதுக்கு வந்து கேட்டா அப்போ இவர் சொன்னார் நான் வாசிக்கிறேன் அதை பற்றி இல்லை ஆனால் நான் தான் முன்னாடி உட்காந்துருப்பேன் வாசிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளை ஒத்துக்கல அவர் சொன்னார் நான் தான் முன்னாடி உட்காந்து வாசிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படி கொஞ்சம் நாளைக்கு அதுக்கு அது நடக்காது இருந்தது ஓ அப்போ தான் செம்பை வைத்தியநாத பாகவதர் இதில் அவர் வந்து எங்கள் அப்பாகிட்ட சொன்னார் நீ இப்படிவாத பிடிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டு நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இதை வந்து தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளைட்டக்கு உன்னுடைய இந்த பிடிவாதத்தையெல்லாம் வச்சுக்காத அவர் ஒன்றை கூட ரொம்ப வயசில் பெரியவர் நிறைய பெரிய வித்வானவர் அவர்கிட்ட நீ இப்படிலாம் பேசக்கூடாது விஷமாக உட்காந்து பின் நீ பின்னாடி உட்காந்து வாசி அதுதான் தேவலை ஓ அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் அட்வைஸ் பண்ணார் அவர் அட்வைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இவர் சரின்னு சொல்லி சொல்லி ஒத்துக்கொண்டு ஃபஸ்ட்டு கச்சேரி பள்ளத்தூரில் நடந்தது இந்த பள்ளத்தூரில் கச்சேரி நடந்த போது அந்த கச்சேரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அவர் சத்தியம் பண்ணிவிட்டார் அது தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளை கச்ச அது அடிக்கடி பண்ணுவோம் அப்படி மனிதா கச்சேரிக்கு மாத்திரம்தானே இல்லாத்துக்குமா இல்லை இவருடைய மணியரோட வாசிக்கிற கச்சேரி கச்சேரி முடிஞ்சோடனே அவருக்கு ஒழையடிய வெறுப்பு வந்து விடுவோம் அப்போ அதனால் நான் இன்னமும் இவரோட வாசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இது முருகன் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி சத்தியம் பண்ணுவாராம் ஆனால் அடுத்த கச்சேரிக்கு யாராவது கேட்டான்னா திரும்பவும் பழையபடி அந்த தொழிலில் இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் திரும்பவும் ஒத்துன்னு விடுவோம் அப்படி நடக்குமா அப்படி நடந்து இந்த பள்ளத்தூர் கச்சேரி நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வாசிக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணி கச்சேரியை அதுக்கு அப்படினே அவர் ஒத்துக்கலை கேட்ட போது அறலாமோ கேட்டிருக்கா இவர் நீங்கள் ரெண்டு பேருமா வாசிக்கணும்ட்டு அப்போது அவர் அவர் தட்சிணாபுரத்தில் உள்ள வாசிக்க மாட்டேன்னு சார் அதே மாதிரி இந்த மூக்குப்பொடி போடுறது தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளை அதுக்கப்புறம் அவர் தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளை க அவரை பெருசாக அவருடைய இமேஜை ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கிறதுக்கு நிறைய யுக்திகளெல்லாம் உண்டு அவர்கிட்ட அவர் தான் முன்னாடி உட்காண்டிருப்பார் கெஞ்சரால் இப்படி வாசிப்பிட்டு இப்படி கா நிறுத்துகிற போது இவர் மூஞ்சிக்கு நேரம் அந்த கெஞ்சராவை கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் அப்போ ஜனங்கள்லாம் ஒவ்வொன்று கையை தட்டுவார் அந்த சமயத்தில் எங்கள் அப்பா பொடி போட்டுக்குவார் மூக்கு பொடி போட்டுக்குவார் அவருக்கு தெரியும் இப்படி ஏதாவது பண்ணுவார்னு 
கையில் மூக்கு பொடி ரெடியாக வச்சுட்டு அவர் மூக்கு பொண்டு தசாமிஷ்ட மூக்கு கிட்ட கொண்டு போய் நிறுத்துவார் அதுக்கும் கிளாஸ் வேணுமா இதெல்லாம் ஜனங்களுக்கு ரொம்ப அவ மேலே இருக்கிற அபிப்பிராயம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கே ஜனங்கள் வருவா அப்படி இருந்தது இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டால் ஒரு ராமாஞ்சிங்க கச்சேரியில் திரசாமூர்த்தி பிள்ளை கெஞ்சராவும் இவர் மிருதங்கம் நடந்துருக்கு அப்போ தனியாவரத்தனை வாசிட்டு வர்றாரு ரெண்டு பேருமா வாசிட்டு வரும்போது ஒரு இடம் வந்தபோது பாட்டு அவர் எடுத்துவிட்டார் அது எடுத்தோடனே திரசாமூர்த்தி பிள்ளை ரொம்ப என்னவோ ஒரு பெரிய தப்பு தப்பு பண்ணிவிட்டார் அவர் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இந்த இடத்துல எடுக்கக்கூடாது எடுத்தது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேர்ன் வாசி ம் இப்போ இப்போ வா இப்போ எடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ அவர் தனியாக ஒருத்தனை எடுத்தாரு எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் நான் ஒரு பாட்டுக்காரனாக இருந்தால் அந்த ராமானியங்க எடுத்த இடத்துல நான் எடுத்திருப்பேன் அது அவர் எடுத்தது ரொம்ப கரெக்டு ஆனால் இவர் ரொம்ப ஆனால் அது வந்து அதுக்கு உடலே வரும் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதெல்லாம் அந்த யுக்திகள்லாம் உண்டு ஒரு கச்சேரியில் அப்பா வாசிக்கிற போது தொப்பி கிழிஞ்சு போயிடுது ஆரோட கச்சேரி இது அது ஆருடைய கச்சேரி செம்மங்குடி சீனிவாசர் கச்சேரின்னு தான் எனக்கு ஞாபகம் சரியாக தெரியல கிழிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தவங்க திரசாமூர்த்தி பிள்ளை இதை பார்த்து பார்த்துக்கார் அவருக்கு விஷயம் புரிஞ்சு கொடுத்து அப்போ சொன்னாரா ஆண்டவனே நீங்கள் வளர்ந்தல மாத்திரம் வாசிங்க தொப்பியை நான் பார்த்துக்கிறேன்னாராம் அந்த தொப்பி எப்படி வருமோ இவர் வாசிக்கிறதுக்கு அத்தொப்பியை கூடவே வாசினு வந்திருக்கார் கஞ்சிராவில் கஞ்சிராவில் அந்த கஞ்சிரா சத்தத்தில் அப்பா சொல்லுவார் எப்படி இப்படி அவர் வாசிச்சாருங்கிறது எனக்கே தெரியல ஆனால் அவர் முருதகமும் வாசிப்பார் இல்லையா அது முருதகம் முருதகனம் தான் வாசிப்பார் அது தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் முருதகம் கஞ்சிரா வித்வான் தான் முதல்ல கடம் வாசிக்க ஆரம்பித்தார் ஓ அப்புறம் கெஞ்சரா அப்புறம் முருதங்கம் எல்லாம் வாசிப்பார் அவர் ஆரம்பத்தில் என்ன அவர் ஏதோ சொல்லுவாள் அவர் வந்து கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி கார்டு மாதிரி ஏதோ இருந்தார் ஆமாம் அரசாங்கத்தில் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தில் ஷிப்பாயாக இருந்தார் இருந்தார் அது கொஞ்ச நாளைக்கு அவர் ஜட்கா வண்டி ஓட்டியிருக்கார் எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்டால் பாலக்காட்டில் ஒரு கல்யாணம் அதாவது எங்கள் அப்பாவனுடைய குருநாதர் சுப்பையருடைய பையனுக்கு பூனல் அதுக்கு செம்பை வைத்தியநாத பாவதர் பாட்டு தர்ஷாமூர்த்தி பிள்ளையும் மணியர் ரெண்டு பேரும் மிருதங்க சவுடையாகாரும் ஃபிடில் அப்போ அவர் கோடின துருதனுஷ் கோடி தோடி கருத்துக்கிட்ட பாடி அதனுடைய அனுபல்லவி இருக்கேன் அது என்ன என்ன வரும் அது வரும்போது இவ ரெண்டு பேரும் வாசிக்கிறோம் ஜனங்கள் எல்லாம் ஒரே சந்தோஷமாயிடுத்த எல்லாம் எழுந்துன்னு குதிக்க ஆரம்பிச்சு விட்டாங்க அவ்வளவு பிரமாதமா இவ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாசிருக்கா அது முடிஞ்சு மறுநாளைக்கு அவர் அகங்கரைக்கு குளிக்க போறார் அங்க எல்லாம் சின்ன பசங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து இவர் விளையாடி திருஷாமூர்த்தி பிள்ளை எல்லாம் பண்ணி அதாவது அந்த ஊர்ல அவர் ஒரு பெரிய ஆளுநராக காமிச்சுட்டார் மறுநாளைக்கு எங்க அப்பாவுடைய இன்னொரு குரு விச்சாண்ணா இருக்கார் அவத்துல உட்காந்து அவர் பேசிட்டு இருக்கார் சரி திருஷாமூர்த்தி பிள்ளை அவரோ ரெண்டு மூணு பேரோட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கார் பேசிட்டு இருக்கிற போது மனிதர் எங்க அப்பா அப்படி நடந்து வரும்போது உட்காந்து இருக்கிறத பார்த்த போது சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போனார் போன உடனே திரசாமூர்த்தி பிள்ளை எழுந்திருந்து ஆண்டவன் இங்கே பெஞ்சில் உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் கீழே உட்காந்து விட்டார் ஒன்றும் எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெசிடேஷனாக இருந்தது என்னடா அது இவர் பெரியவர் கீழே உட்கார சொல்லிவிட்டு நம்ம உட்காரலாமேன்னுட்டு ஆனால் அவர் விடலை நீங்கள் தான் உட்காரணும் சொல்லி உட்கார சொல்லி இவர் கீழே உட்காந்து பேசினார் அப்போ சொன்னார் அவர் இந்த மணியாவை அவரோட சம்சாரத்தையும் ரெண்டு பேரையும் ஏற்றிட்டு 
நான் ஒரு ஜட்கா வண்டியில் இந்த கிராமத்தில் இப்படி சுற்றி வரணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அந்த ஜட்கா வண்டி ஓட்டி இருக்கிறதுனால அந்த இது ஞாபகம் இருக்கு அதே மாதிரி ராசத்த கல்யாணத்தில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கு அது அது ஒரு எங்கள் அத்த கல்யாணத்தில் செம்மங்குடி சீனிவாசு தான் நினைக்கிறேன் அதை யார் பாட்டுன்னு ஞாபகம் உண்டு அதில் திருஷ்ணாமூர்த்தி பிள்ள முருதங்க திருஷ்ணாமூர்த்தி பிள்ள கிஞ்சரா வேற ஒருத்தர் முருதங்க அவருக்கு சரிசமமாக வாசிக்கிற ஒரு ஒருத்தர் சரிசமமாக வாசிக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அவர் முருதங்க தனியாக ஒருத்தன் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன விஷயத்த வாசிச்சார் அவர் திருஷ்ணாமூர்த்தி பிள்ளையோட டெக்னிக்கே எப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் லயம் எல்லாம் இருக்காது சின்ன விஷயத்தையே அவர் வாசிச்சாங்கன்னா இப்போ இப்போ எல்லாரும் நம்ம பயந்து போயிடுவோம் அது என்னது புரியாம அது மாதிரி தொம்தா 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 அப்படின்னு வாசி தந்தார் வாசி போது முருதங்கார கொஞ்சம் அவருக்கு என்னதுன்னு புரியல கொஞ்சம் ஃபம்புல் ஆகிட்டார் எப்போ அந்த மாதிரி அவர் ஆகிட்டாரோ அப்போ இவருக்கு பலம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு உடனே அதையே திரும்ப திரும்ப பல மாதிரி வச்சு இவருக்கு ஒன்றும் புரியாத மாதிரி அதாவது முருதங்கக்காரருக்கு அதை வாசிக்க தெரியலங்கிற ஜனங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் புரியா பண்ணிவிட்டார் இதை பண்ணுற போது எங்கள் அப்பா அந்த மேடை பக்கத்தில் ஒரு ஜன்னல் இருக்கு அந்த ஜன்னல்லேருந்து ரெண்டு கையை வச்சு இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கார் என்ன நடக்கிறது என்ன நடக்கிறதுன்னு அப்போ அவர் பார்த்து இவரை பார்த்து சிரிக்கிறாராம் அதாவது நீ எங்கிட்ட இப்போ வாசிக்கும் போது என்னெல்லாமோ பண்ணுறே இப்போ நான் எப்படி பா பண்ணுறேன் பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அத்தாரிட்டியா ஆமாம் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் கடைசி காலத்தில் படுத்துட்டு இருக்கிற டைமில் எங்கள் அப்பா ஒரு தூரம் போய் அவரை போய் பார்த்தாராம் பார்த்தபோது அது புதுக்கோட்டையில் புதுக்கோட்டையில் அதுதான் அவருடைய கடைசி மீட்டிங்னு சொல்லணும் அப்போ ரொம்ப அவர் ஃபீல் தர்ஷாமூர்த்தி பிள்ளை ஃபீல் பண்ணார் அவர் அவர் கண்ணிலேருந்து ஜலம் வந்து விட்டான் அதாவது இதையெல்லாம் விட்டு விட்டு நம்ம போகிறோமே அப்படின்னு விட்டு அவருக்கு தோணித்தான் அப்போ சொன்னாரா இந்த மாதிரி என் பையன் சாமிநாத் இருக்கான் அவனை நல்லா கவுன்சு கோன்னு சொல்லி சொன்னாரா அப்போ அதுக்கப்புறம் அடுத்த கச்சேரி எங்கேயோ சிங்கமுடி சீனிவாசர் கச்சேரி நடந்து கச்சேரி முடிஞ்ச போது யாரோ வந்து சொன்னாலும் அந்த தர்ஷாமூர்த்தி பிள்ளை காலம் ஆகிட்டுது அப்படின்னு சொன்னபோது அப்பா சொன்னாரா தலைவன் இல்லாத கப்பல் மாதிரி ஆகிடுது நம்ம சங்கீத உலகம் போ கேப்டன் இல்லாமல் ஒரு க எப்படி ஒரு ஷிப்பு போகுமோ அந்த 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 இதாக ஆகிடுது போ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதால் சொல்கிறா தட்சிணா கொடுத்து போல கடைசி வரைக்கும் வாசிட்டு இருந்தாரா கச்சேரி ஆ கடைசி வரைக்கும் வாசிட்டு இருந்திருக்கார் கொஞ்சம் கடைசியில் கொஞ்சம் நாளைக்கு படுத்துட்டு இருந்தார் அவ்வளோதான் இங்கே மணி தாத்தா வந்து மணி தாத்தா காலம் ஆற சமயத்தில் வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் உண்டு ஜக்ஷன் பற்றி பேச அதாவது எங்கள் அப்பா ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துட்டு இருக்கார் இன்னும் ஒன்று ரெண்டு நாளில் அவர் அவர் காலம் ஆகும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அந்த இதுலேயும் நினைவு அதான் நினைவு பாதி வரும் பாதி போகும் அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் என்னை கச்சேரிக்கு கூட்டு போக சீக்கிரம் நாழியாச்சு எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா தர்ஷாமூர்த்தி பிள்ளை எங்கே காத்துட்டு இருக்கார் நீ என்னை கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் தர்ஷாமூர்த்தி பிள்ளை நான் இப்போ கச்சேரிக்கு கூட்டுன்னு போகிறேன் இதை பற்றி இல்லை ஆனால் தர்ஷாமூர்த்தி பிள்ளை எப்படி வாசிப்பார்ன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கார் இப்போ உங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை வாசிக்கவே முடியாது இப்போ நீங்கள் போய் அங்கே அவரோட எப்படி வாசிப்பார் அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் சொன்னார் அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் எங்களுக்கு தெரியும் நீ என்ன அங்கே கொண்டு போய் விடுவோம் எதுக்கு சொன்னால் அந்த மனசுக்குள்ள அந்த தைரியம் இருந்தது அதுதான் அவருடைய அது சொல்லுவார் அவர்கிட்ட கச்சேரியில் வந்து உட்காந்து அந்த கெஞ்சராப்பட்டி திறந்தாலே அந்த பச்சை வில்ல வாசனை அவ்வளோ கம 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 கமன்னு அடிக்குமா அவ்வளவு பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த நாள் எனக்கு இப்பவும் அதை நினைச்சா அந்த வாசனை ஞாபகம் வருது அப்படின்பா அப்பா என்னோட அப்பா எங்க அப்பா அல்ல இல்ல அப்பா என்ன சொன்னாங்க இது மாதிரி வந்து ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு அவர் காலமாகி ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கூட 
இங்கே புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் வந்து அப்பாவை ஐஷ்ணு போயிருந்தான் அப்பா சின்ன வயசில் இருக்கிறது மணிதத்தா ஐஷ்ணு போயிருந்தானா அந்த சமயத்தில் அவர் கடைசியாக இருந்த வீடுனா அவர் கடைசியாக சன்னியாசம் வாங்கினு விட்டார் ஸோ கடைசியாக அவர் ஜாகையில் இருந்த வீட்டில் வந்து யார் ஐஷ்ணு போனான்னு ஞாபகம் இல்லை அப்பாவை கேட்கணும் ஐஷ்ணு போயிட்டு அதே மாதிரி அந்த கஞ்சீரா அவள் அதை ஓப்பன் பண்ணுறது அந்த ஸ்மெல் வந்து தான் அப்போ மணிதாத்தா சொன்னாலும் அப்பா கிட்ட இப்போவே இப்படி இருக்குன்னா அப்போ யோசிச்சு பார்த்துக்கோ அதை ஒவ்வொரு ஸ்மெல் வரும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் திறக்கிறத அப்படின்னு அது வேற ஒன்றும் இல்லை அவற்றுக்கு ஒரே ஒரு ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறதா இருந்தால் அந்த லய ஞானம் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அவர் இருக்குது லயம் இருக்கே இப்போது அதாவது நான் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் தத்ததி 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 தரி கிடக்கு தரி கிடக்கு தரி கிடக்கு தரி கிடக்கு தரி கிடக்கு தரி தரி தத்தி இப்படி போட்டாருனா இந்த ரெண்டாவது சட்டு இவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம் அது கரெக்டாக அது எங்கே வரணுமோ அங்கே தான் வரும் அந்த லயத்தினுடைய அழுத்தம் அவ்வளவு இதுவும் அவர் ரொம்ப மகா பெரிய மேதை அவ்வளோதான் அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இன்னமே இன்னமே ஒரு தர்ஷனாமூர்த்தி பிள்ளையும் இன்னமும் ஒரு மணியிலையும் நம்ம பார்க்க முடியாது